Señorita Pilar era la bibliotecaria del pueblo y adoraba los libros. Siempre iba de un lado para otro cargando libros con sus delgadísimos brazos. Los niños que comenzaban a ir a la biblioteca la miraban con un poco de miedo, pero en cuanto hablaban con ella de libros se daban cuenta de que en realidad Pilar era la bibliotecaria más divertida. de 
vestir de colores estridentes, le gustaba saltar a la bomba, jugar al escondido. Además, sabía tanto, no había libro que no hubiera leído. La señorita Pilar siempre esperaba el último día de clase para dar a los niños una lista con libros para leer en verano. Le gustaba recomendar sobre todo los grandes clásicos, Pinocho, Blancanieves y los Siete Enanitos, Peter Pan. Al principio, los niños, que solo pensaban en disfrutar del verano, no le hacían mucho caso. Pero cuando pasaban las semanas y empezaban a aburrirse del calor, la piscina municipal y la playa, muchos acababan leyendo alguna de las recomendaciones de la señorita Pilar. Y cuando por fin llegaba septiembre, los niños le contaban lo que les habían parecido aquellos libros. ¿Cómo me gustó el gato con botas? Pues yo me lo pasé genial con la dama y el vagabundo. Pilar les escuchaba emocionada y su rostro serio se volvía alegre y no paraba de sonreír. Sin embargo, aquel junio los niños se dieron cuenta de que algo le pasaba a la señorita Pilar. He estado investigando, exclamó un día Estíbal, que era una niña de cuarto curso a la que le encantaban las novelas de misterio. Seguro que se ha enamorado, por eso suspira tanto, exclamó María Dolores, que iba a quinto curso y había empezado a leer libros románticos. Se habrá cansado de los libros, afirmó Perico que prefería dibujar cómics que leer los cuentos sin dibujos que le mandaba el sexto. No es eso, irrumpió Carlos. Como os digo, he estado investigando y ya sé lo que pasa. La señorita Pilar se jubila. Los niños se quedaron muy sorprendidos y también un poco tristes. ¿Qué iba a ser de la biblioteca del pueblo sin la señorita Pilar? Pero no había nadie que ellos pudieran entender o hacerlos entender. Así se lo confirmó don José Miguel, alcalde del pueblo. Lo único que podéis hacer es agradecerle todo lo que ha hecho por vosotros para que se sienta querida por todos estos años en nuestra biblioteca. Y los niños decidieron crear un libro solo para ella. Un libro que escribirían entre todos y en el que ella sería la protagonista. Cuando el último día de clase los niños se asomaron a la biblioteca en busca de la señorita Pilar, la encontraron sentada en su silla recogiendo con tristeza sus últimas cosas. Señorita Pilar, esto es para usted. Cuando la bibliotecaria abrió aquel paquete y se encontró aquel maravilloso libro lleno de historias que sus niños habían creado solo para ella, comenzó a reír y llorar a la vez. Le bastaba aquel libro y la satisfacción de haber conseguido que aquellos niños amaran tanto los libros como, la, como los amaba ella. Una de aquellas historias que la señorita Pilar contaba a los niños por Navidad era la historia del nacimiento de Jesús, la historia de amor más hermosa jamás contada e inmortalizada a través de los pinceles de los más importantes artistas a lo largo de la historia. Hoy, más de dos mil años después de su nacimiento y fieles a nuestras tradiciones, el pueblo de San Javier se reúne en su plaza mayor para revivir uno de los pasajes más entrañables de aquella historia. La adoración de los reyes magos de Oriente, que una vez más, y siguiendo el lado de la estrella, llegarán al portal de Belén. Pero para que la estrella no se pierda, tendremos que ayudar. Y a la de tres, a la de tres, repito, tenemos que gritar su nombre, estrella. ¿Preparados? ¿Preparados? Uno, dos y tres. ¡Estrella!
Ahora sus majestades, los reyes, magos, dormientes, subirán al balcón del Ayuntamiento de San Javier, acompañados por nuestro alcalde, que le va a hacer entrega de las llaves mágicas de San Javier, esas llaves que abren las puertas de todas las casas de nuestro pueblo. Y tendremos la ocasión de escuchar unas palabras de sus actores. Adelante, por favor. 